ఇప్పుడు మనం చేతుల ద్వారా కోణాలు కోణాల యొక్క రకాలను ఏ విధంగా చూపించచ్చు తెలుసుకుందాం ఇది అల్పకోణం 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 అంటే తొంభై కన్నా తక్కువ ఎంత తొంభై కన్నా తక్కువ కోణం ఎక్కడ ఏర్పడింది అక్కడ ఏర్పడింది అది ఎంత ఉంటుంది తొంభై కంటే తక్కువ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లంబకోణం 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 కోణం ఎంత తొంభై డిగ్రీలు తొంభై డిగ్రీలు ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది కోణము అక్కడ ఏర్పడుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి అధిక కోణం అధిక కోణం అధిక కోణం అంటే తొంభై కన్నా ఎక్కువ నూట ఎనభై కంటే తక్కువ ఈ కోణము అధిక కోణం అంటాము అధిక కోణం ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది అక్కడ కనిపిస్తుంది మనకు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ సరళ కోణం సరళ కోణం అంటే నూట ఎనభై డిగ్రీలు దీని ద్వారా సరళ రేఖ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి సరళ కోణం అంటాము సరళ కోణం ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ గమనిస్తే అక్కడ డి కోణం అనేది ఉపయోగించి కనుక్కుంటే నూట ఎనభై డిగ్రీలు అనేది తెలిసిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ పరావర్తన కోణం పరావర్తన కోణం అంటే నూట ఎనభై కన్నా ఎక్కువ కోణము మూడు వందల అరవై కన్నా తక్కువ కోణము ఇది పరావర్తన కోణము పరావర్తన కోణం ఈ విధంగా ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ కొలిస్తే మనము పరావర్తన కోణం అనేది తెలిసిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మొత్తం ఒక స ఒక వృత్తం అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇది సంపూర్ణ కోణం చూపిస్తుంది సంపూర్ణ కోణం ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు మొత్తం మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఉంటుంది దీన్ని మనము సంపూర్ణ కోణం మొత్తం కాబట్టి మొత్తాన్ని సంపూర్ణం అని కూడా అంటాము అందుకని సంపూర్ణ కోణం అని అంటాము 